ഹായ് എല്ലാവർക്കും കുക്ക് ആൻഡ് പാക്കിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇത് ബീഫിൻ്റെ ബോട്ടിയാണ് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് തൊലിയെല്ലാം കളഞ്ഞ് ഫ്രഷ് ആക്കിയത് തന്നെ വാങ്ങാൻ കിട്ടും അപ്പം നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും വരില്ല അപ്പം അങ്ങനത്തെ വാങ്ങണതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഇത് നന്നായി വാഷ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് അപ്പം കുക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ഇതൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് കല്ലുപ്പാണ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് സ്റ്റവിലേക്ക് വെക്കാം തിളയ്ക്കുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ബോട്ടി ഒന്ന് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് വേവിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ബോട്ടി കുക്കറിലോട്ട് മാറ്റാം നമ്മൾ എല്ലാ ബോട്ടും ഇതുപോലെ കുക്കറിയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളവും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പന്ത്രണ്ട് വിസിൽ വരുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഏകദേശം പന്ത്രണ്ട് വിസിൽ വന്നു ഇനി കുക്കറിൻ്റെ മൂടി ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ബോട്ടി വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇത് നമുക്കൊരു മിക്സി ജാറിലേക്ക് മാറ്റാം ഇത് ചെറുതായി ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം മസാലയ്ക്കുള്ള സവാള കത്ത് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടെണ്ണം എടുത്തത് അതിലോട്ട് കറിവേപ്പിലയും മല്ലിയിലയും കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് വെച്ചത് ചൂടായ പാനിലേക്ക് അല്പം എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ചൂടായ പാനിലേക്ക് സവാള ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ചതച്ചെടുത്തത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഗരം മസാലപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നന്നായി വഴറ്റതിന് ശേഷം ഈ ബോട്ടി അതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അടുത്തതായി ഇതിലേക്ക് ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ് വേണ്ടത് മീഡിയം വലുപ്പത്തിലുള്ള മൂന്ന് ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ് ഇതിലോട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നന്നായി വേവിച്ച് ഉടച്ച് വെച്ചതാണിത് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാല ഇതിലോട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നന്നായി കൈകൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ചെറുനാരങ്ങയുടെ വലുപ്പത്തിലുള്ള ഉരുളയാണ് എടുക്കേണ്ടത് അത് എടുത്തതിന് ശേഷം കൈകൊണ്ട് നന്നായി പരത്തിയെടുക്കുക ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ
എല്ലാ കടലേറ്റും ഇതുപോലെ പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് കട്ലേറ്റ് മുക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു കോൾമുട്ടയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് അല്പം ഉപ്പും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എഗ്ഗിൽ മുക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം ബ്രെഡ് പൊടിച്ചതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓരോന്നും ഇതുപോലെ മുക്കിയെടുക്കണം ഈ കട്ലേറ്റ് നമുക്ക് പൊരിച്ചെടുക്കണം അതിനായിട്ട് പാൻ ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം എണ്ണ ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓരോ കട്ലേറ്റും ഈ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ ഒരു വശം നന്നായി മുരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ബോട്ടിക്കടലി തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യാം അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങളെല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക